اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر قبل احترام حاضرين الجمعة سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی پڑھائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی حدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رضا اللہ کا تقرب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خلوہ حاجت کے بعد میں نے سور فجر کی ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ کچھ بابرکت چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں فرمایا اللہ نے کہ والفجر والعیال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی فجر کے وقت کی قسم ہے دس دنوں کی قسم ہے جفت دن اور تاق دن کی اور معزز حاضری یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پہ قسم لیتے ہیں کوئی بات قسمیہ حلفیہ انداز میں کہتے ہیں تو بات بڑی اہم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم لیتے ہیں وہ چیز بھی اپنی جگہ بڑی بابرکت اور بڑی بہترین اور بڑی افضل ہوا کرتی ہے فجر کی اللہ نے قسم کھائی اگر اس سے فجر کی نماز مراد لیں تو یاد رکھیں فجر کی نماز بڑی بابرکت نماز ہے فجر کی پابندی کرنا یہ اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے وَلَيَلِنْ عَشْرِ 
دس راتوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دس دنوں کے اللہ نے قسم کھائی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی دس راتیں ہیں ذلحجہ کے دس دن ہیں ایک تاریخ سے لے کر کے دسویں تاریخ تک والے دس دن بڑے اہم ہیں بڑے افضل ہیں بڑے بہترین ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللہ نے جفت اور تاق رات کی جفت اور تاق دن کی قسم لی ہے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جفت سے مراد دسمی تاریخ والا دن ہے دس ذلحجہ ہے عید والا دن ہے اور نو سے مراد نو ذلحجہ یوم عرافہ ہے یقیناً یہ دو دن بھی بلکہ یہ دس دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور بڑے ہی افضل ترین دن ہیں اور آج ذرقادہ کی انتیس تاریخ ہے آج کی شام چاند کی تلاش ہوگی چاند کے دکھ جانے پر کل ایک ذرحجہ ذلحجہ کا بڑا باورکت مہینہ کل سے اس کی ابتدا ہو جائے گی ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مہینہ چاند نہ دکھے تو اس مہینے کے تیس دن مکمل کر لو پھر اس کے بعد اگلے مہینے کی ایک تاریخ کا شمار کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باورکت دنوں کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے مرزد حضرین نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث یقیناً جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے وہ ہمارے لئے بڑی کافی ہے کہ اس حدیث کے ذریعے ان دنوں کے اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں ان دنوں کے مقام و مرتبے کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان دنوں کو ہم اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی غنیمت جان سکتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّا حَبُوِ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ پوری زندگی کے دنوں میں سب سے افضل دن سب سے بہتر دن یہ ایک سے دس دلہجہ کے دن ہیں اور ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کی جانے والی بڑی سی بڑی نیکی بڑی سے بڑی خربانی سے کہیں زیادہ پسند کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ صحابہ جن کو نیکیوں کا بڑا جذبہ تھا نیکیوں کا بڑا شوق تھا نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہمیشہ وہ کوشش میں لگے رہتے تھے تو انہوں نے فوری سوال کیا کہ یا رسول اللہ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ہم لوگ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جو ان دنوں کے علاوہ دنوں میں ہوتا ہے تو کیا ان دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں سے فضیرت نہیں رکھتا کیا ان دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں سے بڑھ نہیں سکتا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یاد رکھو جہاد بھی جہاد بھی کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکل جائے تو وہ آدمی بھی اتنا ثواب نہیں پائے گا جتنا ثواب ان دس دنوں میں نیکیوں کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اللہ رجل خرج من نفسی و مالی فلم یرجع من ذالک بھی شئی ہاں اگر ایسا ہو کہ عام دنوں میں کوئی بندہ جہاد کے لئے نکلے اپنا مال اللہ کے راستے پر لوگا چکا ہو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر چکا ہو جائے جا کر کے اپنی جان بھی لٹا کے آ جائے 
اپنی جان اپنا مال دونوں خرچ کر کے آ جائے دونوں کو قربان کر دے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو شہادت نصیب ہو گئی ہو تو ایسے آدمی ہی کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عذر دے سکتا ہے جو ان دنوں میں نیک عمال کر لے تو مزد صادرین اس حدیث کو رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن دنیا کے سب سے مبارک دن اور دنیا کا سب سے بہترین عمل انہی دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے اور یہی دن سب سے افضل ترین دن ہے تب ازر ساتھ دی جن دنوں میں کل سے ہم ہو سکتا داخل ہو جائیں ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھیں اور جیسے کوئی بندہ اللہ کے قریب جب ہو اللہ کے گھر میں جب ہو برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نافرمانیوں سے احتیاط کرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے پرہیز کرتا ہے کوئی یہ نہیں پسند کرے گا کہ باہر کے بجائے مسجد میں آ کر کوئی گناہ کرے باہر کیے جانے والے آمال آ کر کہ اللہ کے گھر میں کرے کسی کو پسند نہیں ہوگا تو کچھ ایسے ہی سمجھ لیں کہ عام دنوں میں کی جانے والی برائیوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کی جانے والی برائیاں ان دنوں میں کیے جانے والے اللہ کی نافرمانیاں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناراض نہ کر دے کیونکہ جن آمال جن دنوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی جن دنوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ان دنوں میں بندہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے اللہ کی نافرمانیاں کرے یا اپنا جو زندگی کا روٹین ہو جس روٹین میں کبھی جھوٹ شامل ہے تو کبھی دھوکہ شامل ہے کبھی نماز کو ترک کرتا ہے تو کبھی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کسی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے تو کبھی گالی گلوچ کرتا ہے غرض یہ کہ اپنی عام سے زندگی کا جو روٹین ہے اگر اس میں کوئی فرق وہ نہ لائے اگر نیکیوں میں زیادتی وہ نہ کرے تو یقیناً اس نے ان دنوں کی اہمیت کو سمجھا نہیں ان دنوں کی اہمیت کو اس نے پہنچانا نہیں ہے تو معذر صادرین سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی نصیب کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اگلے دس دن بھی نصیب کر دے اور موسیٰ صادرین اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ نیکیاں بہت سی ہیں بھلائی کے کام بہت سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو فرائض جتن فسد پسند ہیں واجبات سے اللہ کو جتنی محبت ہے فرض کے ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندوں سے جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا تو ان دنوں میں خصوصی طور پر اپنے فرائض کی پابندی کریں اور خصوصی طور پر میں کہوں کہ باجمات نماز پنج وقتہ مسجد میں حاضر ہو کر کے مسلیوں کے ساتھ مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ان واجبات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ آقل مسلمان پر مرد پر فرض کر دیا ہے فرائض کی کوشش کریں فرائض کے ادائیگی کی کوشش کریں اس میں کوتا ہی نہ کریں کوتا ہی کا شکار نہ ہو کم از کم یہ دن ورنہ واجب ہے فرض آئین ہے ہر ایک مرد مسلمان اقل مند پر فرض آئین ہے کہ وہ ہر نماز کو باجمات ادا کرے گھروں میں پڑھی جانے والی نمازیں جماعت کو چھوڑ کر کے پڑھی جانے والی نمازیں بندے اور اللہ کے درمیان ہیں لیکن باجمات نماز ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مسلمان آقل و بالک مسلمان مرد پہ تو اس کی پابندی ذرا زیادہ حد تک کرنے کی کوشش کریں وقت سے پہلے چلے آئیں ازاد و اقامت کے درمیان جن دعاوں کی قبولیت کے اللہ نے وعدے کیے ہیں اس وقت کو غریمت جانے دعائیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے اور یاد رکھیں دعا عبادت ہے دعا ایک نیکی ہے اگر کوئی بندہ آئے آ کر کے اپنے گھر کی کوئی ضرورت مانگ لے اپنی بیماری سے شفا مانگ لے اپنے خرض سے اس کی ادائیگی کا راستہ مانگ لے 
یا پھر اپنی کسی مسئلے میں کامیابی کا اللہ سے مطالبہ کر لے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہو مانگ لے تو ایک تو اس نے اللہ سے بھلائی مانگی اس نے اللہ سے شفا مانگی اس نے اللہ سے سہولت مانگی وہیں پر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی وہیں پر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی دعا عبادت ہے اللہ سے مانگنا عبادت ہے اپنی ضرورت صحیح اپنے لئے پیسہ صحیح اپنے لئے آسانی صحیح لیکن مانگنا عبادت ہے مانگنا نیکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی دوسرے دنوں کے مقابلے کہیں زیادہ اللہ کو پسندیدہ کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے تو ان نیکیوں کی کوشش کریں وقت سے پہلے پہنچیں پہنچ کر کے کچھ دعائیں اللہ سے مانگ لیا کریں کچھ دعائیں اللہ سے مانگ لیا کریں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی کوشش کرے یہ واجبات ہیں یہ واجبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں میں فرض کی ہیں اور مزد حضرین یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے اور بھلائی دو قسم کی ہوں ایک بھلائی واجب ہو اور ایک بھلائی نفل ہو تو اسے واجب کو ادا کرنا چاہیے واجب کی ادائیگی کی کوشش کرے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ بندہ رات میں نماز نماز پڑھ لے تحجد کی نماز پڑھ لے نماز بڑی لمبی کر لے فجر کا وقت آنے سے پہلے فجر چھوڑ کر کے سو جائے فجر ادا نہ کرے اس کے لئے بہتر یہ تھا کہ وہ رات کی نماز نہ پڑھتا فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا یہ اس کے حق میں زیادہ افضل ہے یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بہت سے ایسے مسلمان ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی خارجی نیکی میں لگے ہو کسی بھلائی میں لگے ہو جماعت کا وقت آ جائے نفل کوئی عمل ہو نفل کوئی کام ہو خیر کا ہو بھلائی کا ہو مدل کا ہو نیکی کا ہو لیکن اللہ نے نماز با جماعت واجب کر دی ہے با جماعت نماز کو ترک کر کے دوسری نیکیوں میں لگے رہنا دوسری بھلائیوں میں لگے رہنا دوسری نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھنا یاد رکھے یہ نیکیہ نہیں ہے یہ اقل مندی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو فرض سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو فرض کی ادائیگی سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے تو مزد حاضرین یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاں دو عبادتیں جمع ہو جائیں تو کسی عبادت کو وہ فوقیت دے کسی عبادت کو وہ اہمیت دے تو یقیناً اس کی تفصیل کسی اور واقع میں بیان کروں گا لیکن یہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر کسی واجب و نفل میں کوئی تعارض ہو جائے آپ کو دو میں سے ایک کرنے کا موقع ہو واجب یا نفل کا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ واجب کی ادائیگی کریں نفل کو بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں واجب کو آپ پیچھے نہیں اٹھا سکتے اور مزد صادری ان دنوں کے نیک عمال میں سے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے ہیں یا اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل کیوں خرار دیا ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ دن ان مہینوں میں رکھے جو بڑے افضل مہینے ہیں ذو القادہ ذو الحجہ اور ہم بات کر رہے ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی یہ ذو الحجہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو معظم محترم اور مکرم خرار دیا ہے قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے بڑے افضل ہیں اور ان چار مہینوں میں ذلحجہ بھی ایک ہے ذلحجہ بھی ایک ہے اور اسی طریقے سے اس مہینے کی افضلی تیس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حج کے مہینے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ذلقادہ ذلحجہ اور شوار یہ حج کے مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں اشہر الحج ہے اور ذلحجہ چونکہ ذلحجہ کا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس اعتبار سے بھی افضل ہے اور اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حج جیسا عظیم رکھن اسی مہینے میں رکھا ہے اس کی آٹھ تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے تو آٹھ نو دس کو جا کر کہ حج کے عمال ختم ہوتے ہیں گیارہ اور بارہ کو رنگ جمار کا ایک مسئلہ باقی رہ جایا کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہ مہینہ اس لیے بھی افضل ہے 
یہ دس دن اس لیے بھی افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسا عظیم نیکی کا کام اسی مہینے میں اللہ نے رکھا ہے سال بھر میں یہی وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قربانیوں کو پسند کرتا ہے قربانی چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ بندہ قربانی کرے تو محسوس حضرین اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے اور اس اعتبار سے بھی ان دس دنوں کی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن سب سے اونچہ دن سب سے بابرکت دن یوم النحر ہے دسویں تاریخ کا دن ہے دس دن حجہ کا دن ہے اور محسوس حضرین اس لیے بھی یہ دس دن افضل ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ رکھا ہے اس میں اللہ نے یوم عرفہ رکھا ہے کہ دنیا کی ہر کونے سے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے گھر کے گھر کا رخ کرتے ہیں حج بیت اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر حج بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ افضل ہے یہ دس دن افضل ہے اور اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ اسی عرفہ کے وقوف کے موقع کو لے کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کا اظہار کرتا ہے فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنا بابرکت بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے اس کے متعلق بے شمار فضیلتیں ہیں جن میں سے جن میں سے یہ بھی ایک مذکور ہے کہ اس دن جتنا زلیل شیطان ہوتا ہے اتنا زیادہ زلیل شیطان کسی اور دن نہیں ہوتا جتنی زیادہ تکلیف شیطان کو اس دن ہوتی ہے یوم عرفہ والے دن عرفہ والے دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ان کے مغفرت کرتا ہے شیطان اس دن بڑا زلیل ہوتا ہے تو محضر سازرین بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں رکھی ہیں بے شمار نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کسی کو یہ دن مل جائیں بڑی غنیمت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور محضر سازرین ان دنوں میں جو کام کیے جانے والے ہیں یا جو کام کیے جانے چاہیے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِمَتِ الْعَامِ کہ لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اپنے اپنے منافع اپنے اپنی تجارتیں بھی کچھ لینا چاہیں تو لے لے اس کی ان کی اجازت ہے اس کی انہیں اجازت ہے اور فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کی یاد رکھیں تو محسوس حاضرین ایام معلومات کے تعلق سے مفسدین علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ذلحجہ سے لے کر کے دس ذلحجہ تک کے دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کی تلقین کی ہے کہ بندے کو ذکر کسرت سے کرنا چاہیے بندے کو اللہ کی یاد کسرت سے کرنی چاہیے بندے کو اللہ کا نام کسرت سے لینا چاہیے بندے کو اللہ کی تعریف کسرت سے کرنی چاہیے اور محسوس حاضرین مختلف صحابہ سے یہ بات وارد ہے یہ ثابت ہے کہ وہ ان دنوں میں بکسرت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اس قسم کی جو نیکیوں کی برکات کے کلمات ہو سکتے ہیں اس کو بکسرت کہا کرتے تھے صلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ صلف صالحین ان دنوں کو جتنا غریمت جانتے اتنا کسی اور کو نہیں جانا کرتے تھے ان دنوں کی ان کی نظروں میں بڑی اہمیت تھی سعید ابن جمعیر سے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ان دنوں میں اتنی محنت کرتے اتنی عبادتیں کرتے کہ بعض اوقات عبادتوں کی طاقت نہیں رہ جاتی بعض اوقات عبادتوں کی طاقت نہیں رہ جاتی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے تو محسوس حاضرین ان دنوں کو بکس رت ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں گزاریں بلکہ بعض صحابہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے بازاروں میں جا کر کے تکبیر کہتے زور سے تکبیر کہتے تو ان کی تکبیر سے بازار والے جو اپنی اپنی تجارتوں میں مشغول ہیں لین دین میں مشغول ہیں انہیں اللہ کی یاد آ جاتی انہیں اللہ کا ذکر یاد آ جاتا وہ بھی تکبیر کہتے تکبیر جب ایک دوسرے کہنے لگتے تکبیر جب تمام لوگوں سے تمام لوگوں کی زبانوں سے نکلنے لگتی تو کہتے ہیں کہ بازار گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے بازار گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے یہ طریقہ تھا صلف صالحین کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوں اپنی دکانوں میں ہوں 
یا کسی بھی اعتبار سے اپنے جہاں پر موجود ہو تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ یا جو بھی کلمات ہو سکتے ہیں ان کلمات کا بکسرت ہم اپنی زبان پر ویرد کرتے رہیں یاد رکھیں اس ان دنوں کا کہا ہوا ایک اللہ اکبر ان دنوں کا کہا ہوا ایک سبحان اللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری دنوں میں کی جانے والی بڑی بڑی قربانیوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ کہیں زیادہ افضل ہے تو محسوس حاضرین ان دنوں کو غنیمت تصور کریں ان دنوں میں اللہ کی عبادت کریں ان دنوں میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں ان دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ان دنوں میں نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں ہو سکتا ہے خالص دل سے پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کسی کی نجات کا ذریعہ بن جائے کسی کی نجات کا ذریعہ بن جائے محسوس حاضرین صرف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ نیکیوں میں بڑی کسرت وہ کیا کرتے تھے تلویل میں بہت زیادہ وہ لگا کرتے تھے تو کسی نے کسی سے پوچھا کہا کہ اتنی حدیثیں تم نے حاصل کر لی اتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں اور حدیثوں کی تلاش میں ہیں مسئلہ کیا ہے کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ ہو سکتا وہ حدیث مجھے اب تک نہ مل پائی ہو جس میں اللہ نے میری نجات رکھی ہو جس میں اللہ نے میری نجات رکھی ہو تو محضر صادرین ہو سکتا ہے ان دنوں کی کی ہوئی کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہماری نجات کا اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو سب سے پہلے تو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائل مسلمین من کل دمت فاستغفروا انہو هو المفور الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد مزس حضرین ان دنوں سے متعلق ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جس کسی مسلمان کو اس عید الازحاء کے موقع پر قربانی کرنے کے خواہش ہو بلکہ میں مختصر طور پر یہ بھی کہہ دوں کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو جس کو اللہ نے طاقت دی ہو جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو وہ بغیر خامخا کے خرزوں کا خرچوں کا ذمہ داریوں کا بہانہ بنائے اللہ کے نام پر قربانی ضرور پیش کرے کیونکہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے ان کے حق میں قربانی واجب ہے جن کو اللہ نے حیثیت نہیں دی ان پر کوئی قربانی نہیں ہے اب کون حیثیت والا ہے کس کو حیثیت نہیں ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے جتنا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا رب اسے پہچانتا ہے اس کا رب اسے جانتا ہے وہ کسی اور کو کچھ کہہ دے تو کہہ دے اللہ کے سامنے سس کے سوا کوئی اور چیز ظاہر نہیں کر سکتا تو محسوس حضرین اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کریں اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کریں اور یاد رکھیں کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے بڑا افضل کام ہے اور چونکہ اس دن جتنے قربانیاں جتنے جانور اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے افضل سب سے بہتر سب سے عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر ہے جس دن اللہ کے نام پہ قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے نام پہ بندہ قربانیاں کرتا ہے تو قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو چاہیے نہ کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو تقوی کو نیات کو دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کوشش اس بات کی کریں کہ جس کسی کو حیثیت ہو وہ کبھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹے اور ارادہ اگر کر لیں بلکہ ارادہ حیثیت والے ضرور کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بدن کے بال ہوں ناخن ہوں یا پھر نکلنے والے چمڑے ہوں جیسے اگلیوں کے ہونٹوں کے ایڈیوں کے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں نہ وہ اپنے بال کاٹیں گے نہ وہ اپنے ناخن کاٹیں گے 
نو اپنے بدن سے نکلنے والے چمڑوں کو کھیچ کھیچ کر کے نکالیں گے جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں شریعت میں منع ہے اس آدمی کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور قربانی یاد رکھیں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے قربانی کا حکام میں آپ بیان نہیں کر سکتا لیکن چونکہ تعلق اپنے آپ کے بالوں اور ناخنوں سے رکھنے کا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ مسئلہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ قربانی سنت یہ ہے کہ بندہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے پیش کر دے یہ اس کے لیے بہت کافی ہے شہر کی طرف سے ایک قربانی بیوی کی طرف سے ایک قربانی بچوں کی طرف سے الگ الگ قربانیاں یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہیں واجب نہیں ہیں بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحابہ کا عمل ہے کہ ایک گھر کی طرف سے وہ ایک قربانی دیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی پیش کر دی تھی تو اس اعتبار سے ایک قربانی ایک گھر سے کافی ہو جائے گی تو گھر کا بڑا شخص یا جو بندہ قربانی پیش کر رہا ہو گھر کی طرف سے وہ اپنے بال اور ناخن اور چمڑیاں نہ نکالے باقی تمام لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ اپنے بال نکالنا چاہیں کسی وجہ سے تو ان کے لیے کوئی حرص کی بات نہیں لیکن گھر کا جو بڑا قربانی پیش کر رہا ہو یا گھر کا جو شخص قربانی پیش کر رہا ہو وہ اپنے بال اپنے ناخن ایک تاریخ سے یعنی اگر آج چاند دکھ جائے تو آج چاند دکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اپنے ناخن وہ روکے رکھے وہ قربانی نہ کرے یہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کیے جانے والے عمال میں سے نو تاریخ کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ کہ جس دن حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اللہ سے گرگڑاتے اور دعائیں کرتے ہیں اس دن نبی کریم علیہ السلام نے حاجیوں کو تو روزہ رکھنے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے سامنے حج کے عمال ہے دسوی تاریخ کو کافی مصروفیتیں ہیں لیکن باقی تمام دوسرے مسلمانوں کے لیے حاجیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ بڑا افضل ہے اور فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اگر کوئی بندہ اس ایک دن روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کی پچھلے اور اگلے دو سال کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مخیرت فرمائیں گے تو نو تاریخ کے روزے کا خصوصی طور پر خیال رکھیں عید سے ایک دن پہلے روزہ ضرور رہیں عرفہ کے دن روزہ ضرور رہیں اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کیے جانے والے آمال میں سے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ان دنوں میں جتنے ہو سکتا ہے روزے رہے لے اس کی اسے اجازت ہے روزہ نیک عمل ہے اللہ کو نیک عمال پسند ہے تو نیک عمال کرے نیک عمال کرے نیک عمال میں روزہ بھی ایک نیک عمل ہے تو روزے بھی رہنے کی کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور مزید ایک بات یہاں پہ میں کہہ دوں کہ عام طور پر لوگ اپنے صدقات اپنے خیرات رمضان میں نکالتے ہیں رمضان میں احتمام کرتے ہیں اچھی بات ہے رمضان میں احتمام کریں لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی نکالے جانے والی صدقات سے کہیں زیادہ افضل رمضان میں کی جانے والی جو عام خیرات ہوتی ہیں عام صدقات ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ افضل ان دس دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں اور خیرات ہیں ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ پسند ہیں تو ان دس دنوں میں آپ خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھیں کسی کو اللہ کے راستے میں کچھ خرش کرنا ہے کسی کو کسی کی مدد کرنی ہے کسی کو کسی کو پڑھا لینا ہے کسی کے علاج میں کچھ مدد کر دینا ہے یا کوئی خیر نئے طور پر ابتدائی طور پر کرنا ہے تو ان دس دنوں کو غریمت سمجھیں ان دس دنوں کو غریمت سمجھیں کیونکہ ان دنوں میں ہو سکتا آپ کا دیا جانے والا دس روپیہ دوسرے دنوں میں دیے جانے والے لاکھوں روپیوں سے کہیں زیادہ اللہ کے رزدیق مقام رکھے کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں دوسرے دنوں کے جہاد سے کہیں زیادہ افضل ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے تو محسوس حضرین نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں بھلائیوں کو حقیر نہ سمجھیں اور ان دنوں میں اللہ کی مخالفت کرنے اللہ کی نافرمانی کرنے سنتوں کے خلاف جانے نمازوں کو ترک کرنے یا اسی طریقے سے کسی بھی ایسے کام سے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو ان سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچائیں اپنے واجبات ادا کریں اور واجبات میں یاد رکھیں صرف نماز نہیں ہے واجبات میں اگر آپ کے والدین محتاج ہیں تو آپ کے والدین کو کھلانا پلانا ان کی مدد کرنا ہے آپ کی بیوی آپ کے بچے ان کا خیال رکھنا یہ آپ کے واجبات میں سے ہے 
आप अगर किसी जगह जॉब कर रहे हो तो वहां पर अमानतदारी से काम करना यह आपके वाजिबात में से है आप अगर ताजिर है तिजारत में नेकी से काम करना तिजारत को हलाल रखना हराम से बचाए रखना यह आपके वाजिबात में से है आप जिस सलाहियत के मालिक है जिस जिस किस्म के जॉब पर आप है जिस किस्म की सलाहियत आपको है उस सलाहियत में अमानत रहना और अपनी सलाहियतों को जय न करना यह आपके वाजिबात में से है वाजिबात की अदायगी की कोशिश करें वाजिबात की अदायगी की कोशिश करें वाजिबात सिर्फ नमाज की हद तक न रखें इंसान पर कई वाजिबात होते हैं इंसान पर कई वाजिबात होते हैं तो मसरीन याद रखें अल्लाह को वाजिबात सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह को वाजिबात सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला इन बाबरकत दिनों में जो कल से हो सकता शुरू हो जाए अल्लाह तला हमें खैर के काम करने की तोफीक नसीब फरमाए अल्लाह तला हमारी की जाने वाली इबादतों को कबूल फरमाए अल्लाह तला हमें हर किस्म की नाफरमानियों से महफूज रखे अल्लाह तला हमें जब तक जिंदा रखे खैर पर जिंदा रखे सुनत पर जिंदा रखे फितरों से महफूज जिंदा रखे और जब मौत दे तो हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए और सोए खातिमा से रबाल हमारी हिफाजत फरमाए और मरने के बाद जनतुलफरदोस में रबाल हमें जगह नसीब फरमाए आमीन रबाना तो आखिरना नसीना वफ्ताना रबाना वाला तहमिला كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين